。专案建立完成之后，我们来看一下刚才的资料夹新增了哪些东西。老师在西槽建立了这个 Kelvin 资料夹，原本资料夹是空的，现在呢，我们可以看到在里面呢有一些档案。好，第一个档案 Adobe Premiere Pro Preview File， 你可以在 Premiere 里面建立预览。它会放在这个资料夹里面，还有 encode file 编码过的档案。你注意到这个资料夹目前是零个位元组。等一下，当我们在建立一些档案啊，编码过的档案会放在这个地方。好，另外还有一个 media catch file 媒体快取档案，这个也是我们在汇入素材的时候，它会建立一些快取档。最后一个就是我们。在刚才储存档案的时候所建立的专案档，它的档案格式呢是 P R P R O J， 请注意这个档案其实并不会很大，因为你汇入的视讯呢、啊、还有 C 呢、啊，并不是储存在这个资料夹啊，并不是储存在这个档案里面，这个档案只是记录了你在这个专案里面使用了哪些素材，以及它的路径，原始的储存路径。还有剪辑呃剪辑点索引的位置而已，所以这个答案其实它并不是很大。真正大的答案呢，我们是像影片这样的素材。好，好，我们现在看一下怎么把图片、视讯等等的素材汇入进来。首先为各位介绍 Premiere 的操作界面。Premiere 的操作界面呢有一点复杂，它分成不同的区块。我们在这边呢，先从 project 面板开始介绍。project 面板是专案面板，你可以汇入各种的声音、图片，会放在这个地方。当你选选取某一个工具面板的时候，在外框呢会变成黄色。好，第二个面板 source 面板，你可以检视你汇入的素材。另外呢，你也可以从上面的标签切换到 effect control 效果控制。Audio Mixer 混音器，右上方这个视窗呢是 Program 视窗，你可以从 Program 视窗里面预览在 Timeline 时间轴上面剪辑的素材序列。左下方的是 Info 资讯面板、Effect 特效工具面板跟 History 历史记录面板。Timeline 是属于时间轴的编辑面板，这个是在 Premiere 相当重要的一个面板，因为我们主要的编辑区就是在这个地方。我们可以将 Project 面板汇入的素材放到 Timeline 面板中进行呃非线性剪辑。另外呢，你可以看到在这个地方有一个声音的指示，还有底下呢是工具箱。好，接着我们看一下怎么把素材汇入进来。我们先切换到 Project 面板，汇入素材呢有几种方式。第一种是点选 File， 然后再选择 Import， 然后在这个地方呢，你可以选择资源的档案。好，老师在桌面上已经放了一个视讯档，我现在把它汇入进来，点选开启旧档。这样呢，它就会出现在这个地方。好，我们再汇入其他的素材啊、哦，在我们的 Windows 作业系统有一些范例图片，我们在这边点滑鼠右键，在弹出选单选择 Import 也可以汇入档案。好，范例图片，如果你是使用 Windows XP 的作业系统，那会放在我的文件里面。如果你是使用 Windows Vista 的话，是放在西槽底下的范例图片。我们在这边呢，把要使用的素材汇入进来。如果你一次要选取多个素材的话，可以利用框选的方式，或者是利用滑鼠按着 Ctrl 键连续选取你要的档案。好，再点选开启旧档，就可以把这些素材汇入到 Project 面板
。但是如果说你现在呢，已经把所有的素材放在一个资料夹里面的话，你可以把整个资料夹汇入进来。来，我先把刚才的这些图片先删除。选取之后，你可以先点选，然后再点选下面的垃圾桶图示。另外一种方法呢，是先按 Ctrl 键，或者是按 Shift 键，全部选取之后，再一次删除。好，我们来看一下如何汇入整个资料夹。点选滑鼠右键，同样选择 Import 汇入。好，我们要汇入的是范例图片底下所有的资料。点选范例图片之后呢，这边有一个 Import Folder， 按一下就可以把档案汇入进来了。好，而且汇入进来之后呢，它是以资料夹的方式分类。点选前面的三角箭头就可以展开。好，另外呢，你也可以将这个名称重新命名。此外呢，你也可以建立自己的资料夹。例如，你想把所有的影片呢放在一个资料夹里面的话，好，我们这边呢可以自行再建立。好，点滑鼠右键，再选择 New Bin， 然后输入适当的名称，例如输入影片，然后把这些影片呢放到这个资料夹里面，好，完成素材的分类。好 ，Premiere 能够汇入的档案非常多，我们来看一下它可以支援哪些格式的影像。视讯，档案类型里面我们可以看到，它可以汇入的包括什么呢？视讯档，例如 AVI、MOV， 还有 WMV， 啊，这些属于视讯档。图片档的部分呢，它可以支援向量图形格式。AI 档，好，点阵格式的档案呢，包括 GIF， 啊 ，JPG， 还有 PNG、TIFF 档、TGA 档，声音的的格式呢，可以支援 Web 档，好，还有 MP3。OK， 好，所以呢，它能够支援的档案格式非常的多哈，甚至呢，也可以把 After Effect 专案档直接汇入。好，以上呢是为各位介绍答案汇入的方法，请各位练习一下。